Hey there, Doris Moto here and welcome to Stories at 254. My guest today is a man of God, Pastor Israel. How are you today? I'm fine, thank you. Thank God. Yes. That's amazing. I don't know if you've seen the story that has been circulating online about um, the documentary BBC did about TB Joshua. Eh, makanisa mengi ambao yalioko sasa. Unakuta kwamba watu badala ya kutafuta Mungu walio kweli, wanatafuta Mungu ambaye ni wa searching. Mm, they are searching. Eh? Kwa yule ambaye ni mfano wa Mungu. Badala ya kuacha mtu Mungu wa kweli. Sababu Mungu wa kweli mnamtafuta katika kweli. Na lazima ugarimike na watu wataki gharama ya kumtafuta Mungu. Hmm? Ile gharama anataka anataka ni ile ya kutafuta mambo ya shortcut. Na ndio nakutaka sasa watu wengi sasa badala ya kwenda kumtafuta Mungu wa kweli ndio wale wanaambia kwamba waende wanunue mafuta, e, waende wanunue vitambaa, waende wanunue nini, wanunue maji, ati maji yale wakenda nayo kwa nyumba inawapatia nguvu, maji yale wakenda nayo ndani inawapigania mapepo, maji yale wakenda nayo inafanya wanaolewa, maji yale wakenda nayo inafanya biashara na nawili, hiyo yote ni uganga. Hmm. Adi nilisikia ati kuna mahali watuto, watuto wadogo wana, wana liko nafanywa kama sacrifice hmm. alafu zile parts zao zinatumiwa kutengeneza sabuni basi sasa ukisha oga na ile sabuni yani imesha kuwa na badili watu wamehubiri injili hii na njia tofauti katika injili hii kuna makonman katika injili hii kuna wanabiashara na katika injili hii pia waganga wamejaa katika injili hii unakuta sasa kama Kenya sasa watu ambao wamete control ya Kenya sasa hizi ni waganga waganga wamete control ya Kenya sasa kabisa ndio unaona mambo haiendi vile inavyoenda vizuri tunakuta sasa hata kuanzia juu kuanzia hata kwa state house kuanzia mpaka kwa ruto vitu wanavyofanya ni vitu ambavyo haviyelewiki na mtu ambaye tulikuwa naona kwamba ni mtumishi watu wanasema ni mtumishi wa Mungu ndiye amechukua kiti pale huyo ni mtumishi wa Mungu ni pastor sijui ni bishop lakini unakuta kwamba mambo yanayoendelea sasa kuanzia huko juu watu wanachanganyika wanasema hai hapa kweli kuna Mungu ama hakuna Mungu yani ni kama watu wamepotea njia kabisa sababu sasa naona kwamba hii roho ya kiganga kuanzia tu wakati wa shakahola ikatokezea mahali pale kwa kina hao wengine wanaitwa sijui Yesu wa nani eh? Yesu watongareni eh? kumetokea mambo mengi sana ambayo hayaeleweki ambayo sasa nakuta sasa hiyo roho unajua sasa hii roho ya kichetani inapotawala nakuta mambo mengi yanayofanyika ni ya kichetani unakuta hata kama ni rais anatawala yeye ni tondekea eh, yeye kazi yote yeye, yeye, yeye tu hata kama ni kutawala ni uongo 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 kutenga 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 sasa unashindwa hata ile kama ni kutenga kutenga hiyo mimi yake yote imetenga kwani haitoshi na bado anazidi kutenga sasa unaona hata akisimama mahali hakuna mtu anateke rais serious anajua hata hiyo ni uo uongo 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 akisimama anasema tu hebu tusikie hiyo uongo lakini hata mahali bado tuna tuna tusikie hizo hiyo uongo kwa sababu sasa yeye yani hawa jamtake serious unaona kingine kutoka ndani ya moyo wake ni ni uo uongo so kuna roho ya kishetani ambayo imetake talk over Kenya. Unakuta hata mtu akisimama pale ni vigumu sana kumuamini. Hata kama ni mchungaji ana hobi anasimama pale ni vigumu sana kumuamini. Na unaona kuta sasa hiyo roho imeteka watu nyara. Hmm? Na watu watu nyinyi wengine wamepumbazika. Would you imagine jambo la kwanza mimi sitaji mtu yeyote. Lakini okay, ebu imagine watu wakisikia ni meza ya Bwana. Eh? Watu wanatoka all over Kenya wanaenda kwa mtu mmoja kupewa meza ya nini ya Bwana. So kwani kwa makanisa zao kunonga meza ya Bwana? Hmm? So hata kuniambia meza ya Bwana wanaenda kukunywa, wanakunywa huko wakanatoka wanakuwa billionaires. Hmm? Sasa kuna roho ambayo iko katika anga ambayo sasa inatawala Kenya saa hizi. Hmm? Kwa sababu napokuta meza ya Bwana meza ya bwana jambo la kwanza mtu anayefaa kupatia meza ya bwana ni spiritual father wako upewe kupatiwa meza ya bwana na mtu yote so mtu ametoka hapa aende sijui ni wapi akapatiwa meza ya bwana kwani hana spiritual father hmm? kwani hiyo meza bwana imewekwa sukari imewekwa nini imewekwa asali ama imewekwa nini atutoke tu naenda alafu jambo la kwanza meza ya bwana yenyewe ati inapewa mpaka watoto inapewa mpaka watu ambao hawajaokoka biblia gani inahubiriwa mimi najua meza ya Bwana ni watu waliokoka. 
meza ya bwana ni watu ambao wamejitakaza wako watakatifu kwa sababu wanapokula hiyo meza bwana kuna ile ambayo sasa unasikomba ni kama kiapo fulani so unakula kiapo wewe mwenyewe hujaokoka na unataka kwenda kula kiapo pale sina maanisha ukitoka pale unaenda unakuwa mganga eh ukitoka pale unaenda unakuwa mchawi ukitoka pale unaenda kuwa unakuwa muwaji kabisa ukitoka pale unakuwa unaenda kuwa mtu mbaya kabisa kwa sababu huelewi unapatiwa kitu ambacho hauelewi hmm? so in general kenya ama ama nasema kama ama afrika hmm? afrika na nchi ambazo zime i think nimeadhiriwa sana unakutaka kenya nigeria south africa na tanzania hmm? So hizo ndio inchi ambazo unakuta zimeadhirika zina kona waganga waganga sana. Mm. Ambao sasa mtu badala ya kwenda kuabudu Mungu anaenda kuabudu mganga. Wengine ati wanaenda kanisani, wanapoenda kanisani ati pasta wao sasa awezi kanyaga chini yeye ni mtakatifu. Wote walale chini apite juu yao. Ah. Yes. Lakini nikuulize hivi hivi ni watu kukua brainwashed ama maybe hawa mapasta wanatumia nguvu zingine zenye zina zina trap zina trap akili zao kuna kitu nataka nieleze watu jambo la kwanza e, nataka niulize kwamba kuna ile cov, uh, blood covenant huwa inafanyika mahali pale na blood covenant unapoingia kwenye blood covenant na mtu hauwezi tena na yeye ndio naambia kama mtu wewe kama wewe ni msichana wakati unachumbiwa na mtu alafu mnaweka kiapo hamtawachana kuna wengine wanakutaka wanachukua wembe anakata mkono wake anakwambia lamba damu na wewe unakata na lamba damu so kilamba damu ya mimi ni kilamba damu yako na lamba damu yangu ni maana hatutawachana hata si uchawi eh It, ni blood covenant is a blood covenant so unasikia hii unasikia meza ya bwana ambayo watu wanaenda kukunywa nyingi hizo meza ya bwana zinakwanga damu kwa mfano kama hivi ilikuwa inasemekana ya kwamba TB Joshua alikuwa na anawatafuta sana sana wasichana wenye ni virgins ndo alale na wao. So can somebody have a covenant? Can unaweza tumia ubikira wa mtu ku, ku, kwa hizo rituals? Is it possible? Okay, kuna kitu nakuambia kwamba eh hao waganga na wachawi wote, Freemasons wote, ritual wale watu ambao wanasemekana kama sacrifice ambayo iko na nguvu sana ni mtu virgin mtoto mdogo kwa sababu mtoto mdogo jambo la kwanza mtoto hajui chochote hana dhambi yote damu yake iko very fresh hmm? so mtu kama huyo unakutaka sasa mtoto kama anapotumiwa na wachawi yule mchawi anapotasa sacrifice ya mtoto anakuwa very strong hata kumweza ni ngumu sana. Yule mtu anaweza anaweza kuwa na uwezo mpaka wa kukomanda mpaka wa CPD. Aame. Eh. Eh, na nakuja namwambia wewe ninakuhamisha hapa. Na ataama. Maana asipohama yale mashetani itamhamisha kwa nguvu. Na hame. So ako na mamlaka kubwa sana ya kiroho. Hmm? Na ndio nakutaka wengi ambao wanafanyanga ritual sana, wanafanyanga kupitia watoto wadogo na hawa wasichana ambao ni virgins. Hao sana virgins jambo la kwanza hajafanya uka haba. Eh? Hajalala na mwanamume yeyote. Damu yake iko very fresh. Kwa hivyo huyo mtu wanapotumia kwa rituals, wale ambao wanatumia kwa rituals wanakuwa very strong. Wanakuwa very strong. Na jambo la kwanza na unakuta kama Nigerian churches. Makanisa mengi ya Nigerians wengi wa wachungaji ambao wako Nigerians wengi sana ni watu ambao wanatumia nguvu wani, wanakuwa nini popular kwa kutumia hizi nguvu za giza nguvu za rituals hmm? na ndio nakuta hata Kenyans pastors wamekopi kwa nani kwa Nigerians ili pasta akitaka kukua nini na nguvu na mamlaka zaidi anaenda na Nigeria akiwa Nigeria kidogo akuje kidogo baada ya miezi miwili kanisa iko na watu 1000 ama 2000 nini anaenda kupata ni nguvu. Hmm? So anapofika mahali pale kuna sacrifice labda ambao unaambiwa anaenda afanye anafanya. So mama anapopata anapata knowledge. Hmm? Unaambiwa labda kuna mwingine anaambiwa sasa hata wewe ukienda kujaribu sana uende ama ukuje na mtoto mdogo ile mtoto ambaye ni mdogo haja nini ama kuja na mwanamke msichana ambaye ni virgin. 
So, unasikia tu alienda hapo lakini hujui jua linyata na nani. Na kama alienda msichana virgin akaenda akawache huko madhabahu huyo yale yale katolewa sacrifice. Akikuja hapa, nani mwingine ambaye atamweza? Hapana. Hmm? So wengi wao unakuta wanatoa nguvu zao Nigeria. Ndio unakuja ku brainwash watu sana. Mtu ambaye ametoa covenant ama ametoa sacrifice kwa huli mwangu wa giza, wanga anakuwa na nguvu sana. Ama mulaka mingi sana ya kishetani. Hmm? Naweza brainwash watu dunia mzima. Naweza brainwash watu yani all the all over the world. Hata mwambie ubaya, hata waambie watu ubaya wake ni ngumu sana. Na jambo la kwanza kuna kanisa moja hapa Kenya ambao unakutanga lime brainwash watu I think ni karibu makanisa mawili hapa Kenya two churches in Kenya ambayo ime brainwash watu karibu dunia mzima hata uambie mtu hilo kanisa si nzuri hata kubali atasema hilo ndio kanisa langu wanapoenda mahali pale wanapatiwanga kitu kinaitwa uh, ndio sema kwamba inaitwa ni meza ya Bwana ho inaitwa kwa Kiswahili kwa Kizungu Holy Communion ile Holy Communion huwa imechanganywa na damu. Hmm? Imechanganywa na nini? Na damu. Na unapokunywa hiyo unakunywa blood unafanya covenant. Inakuwa sasa inakuwa sasa umeingizwa kwa blood covenant. Kwa hivyo hata uki hata mtu akikwambia utoka kwa wizi ondoka. Lazima ufanywe deliverance ndio uondoke. Ndio ukuta wengi wao makanisa hayo. Mtu hata afanywe nini awezi toka huko. Hata kama ataenda ataenda auze magari yake, apeleke pesa, ataenda auze shamba yake, apeleke pesa, ataenda hata auze utajiri wake wote, atoe aidhuruo pesa kwa bank, apeleke mahali pale. Na huta mwambie ubaya wewe kanisa. Hata atakutusi. Hmm? Mimi nimekutana na watu hata mimi natusi wala sana kwa kwenye nini lakini nimeridhika kwamba hata matusi ni kitu yetusiwa. Hata Yesu alitusiwa na ataendelea kuhubiri injili na mimi itaendelea kuhubiri injili. So churches many of churches from Nigeria wengi wao sana hawatumii nguvu za kiungu wanatumia nguvu za kishetani nguvu za kipepo hmm? ndio naona sasa hiyo kitu na ndio nakutaka sasa ukitaka uovu wote duniani enda Nigeria Kenya nao wale watu wanaongoza Kenya kwa wash wash Nigerians hmm? wale watu ambao wanaongoza hapa Kenya kwa utapeli watu Nigerians hmm? Enda ulimwengu mzima hata Amerika ni kama sasa Nigeria wanafukuzwa. Excuse <coughs> me. Nigerians wanafukuzwa Kenya na Amerika. Kwa sababu Nigerians wameingia Amerika. Excuse me. <coughs> Ladies and gentlemen, Eric Omondi hapa president of Comedy Africa. Yo yo this is Kushman pedi wa magenge mambo vipi watu wangu wa Nairobi na Kenya mzima subscribe kwa story za nini 254 across all social media platforms hapana kuchanganya na wewe ndo dori subscribe right now finya sahi sa wewe finya